welcome back to French Action and a warm welcome if you are new to this channel. If you have to read out loud in French for your exam, like CSEC, for example, then this video is for you. With or without an exam, learning to read in French will help you with your speaking skills. So let's do it. But before that, think about subscribing to the channel. If you subscribe to the channel, you will be able to know when I release any more of those type of material for CSEC. Vous êtes prêt? C'est parti! I have written a story especially for you entitled Mr. Thomas. I have tried to use many imperfect, which, cause, which causes difficulty to students and some liaisons. This video is in two parts. Part one will be a very slow reading so that you hear the pronunciation, understand the text and spot the compulsory liaisons. And remember, if you don't make liaisons, even though you may be able to speak French fluently and accurately, you will not get a 10 out of 10. That's how important liaisons are in French. Monsieur Thomas est Trinidadien, marié à une Barbadienne et vivant à la Dominique. Il habitait à Kingston, en Jamaïque, pour son travail. Il aimait beaucoup y travailler. Monsieur Thomas est un homme d'affaires et il se déplaçait souvent dans la région caribéenne. De temps en temps, aux États-Unis, il a maintenant décidé de rester à Roseau pour permettre à son fils d'aller régulièrement en Martinique pratiquer son français. Il veut que son fils soit bilingue. Il a des amis martiniquais qui l'ont hébergé lors d'une conférence caribéenne et qui n'attendent que leur visite. Monsieur Thomas connaît l'importance des langues car, grâce aux Français, ainsi qu'à l'espagnol, il a pu faire des affaires en or, en Martinique, en Haïti et en République dominicaine. Pour son anniversaire de mariage, il pense aller se reposer à Sainte-Lucie avec sa femme. C'est une île qu'il n'a pas encore visitée, mais on ne lui en a dit que du bien. Now, part two, I will read at normal speed, like for the exam, but remember, it's not about reading very fast, but it's about pronouncing the words correctly without hesitation, pausing at commas, and dropping your voice at full stops. 
Vous êtes prêts C'est parti Monsieur Thomas est trinidadien, marié à une barbadienne et vivant à la Dominique. Il habitait à Kingston, en Jamaïque, pour son travail. Il aimait beaucoup y travailler. Monsieur Thomas était un homme d'affaires et il se déplaçait souvent dans la région caribéenne, de temps en temps aux États-Unis. Il a maintenant décidé de rester à Roseau pour permettre à son fils d'aller régulièrement en Martinique pratiquer son français. Il veut que son fils soit bilingue. Il a des amis martiniquais qui l'ont hébergé lors d'une conférence caribéenne et qui n'attendent que leur visite. Monsieur Thomas connaît l'importance des langues car, grâce au français ainsi qu'à l'espagnol, il a pu faire des affaires en or, en Martinique, en Haïti et en République dominicaine. Pour son anniversaire de mariage, il pense aller se reposer à Sainte-Lucie avec sa femme. C'est une île qu'il n'a pas encore visitée, mais on ne lui en a dit que du bien. A few important notes. Mr. Thomas, Monsieur Thomas, I actually chose that name for a reason, because we could have that name in both languages. However, the pronunciation is different. So you have to remember that such a name doesn't have an S at the end pronounced, okay? And also, I've noticed that some students forget or don't know that the M and the dot actually stand for Monsieur. So be careful. Monsieur Thomas. And also the TH, uh, you know, like uh, the word T, for example, you don't say fi, it, t, th, it's T. So it's going to be Thomas. T sorry, Thomas, <laughs> Monsieur Thomas. For my second point, I wanted to draw your attention to the forbidden liaisons. Uh, I've only managed the liaisons with the ET, uh, the forbidden one. So basically, when you see ET, which stands for end, which means end, do not make any liaison because it's forbidden. And you will always have that in those texts. So my third point here is when you are given the text for preparation, you need to check out where your liaisons are, mainly the compulsory and forbidden ones. And also you need to check, to check out where your commas and full stops are. But be careful with the commas because sometimes the texts don't have all the commas. However, you are expected to make a pause where there should be a comma. So be careful. So make a, co make a pause at commas and make sure that you drop your voice at full stops. Okay. We have come to the end of this video and I hope that you found this reading very helpful. So don't forget to click on this little thumb if you like it and share it with others. I'm sure you have friends who really need help with their reading in French. And don't forget to subscribe. Very important because that's how you will know when I'm going to release any other material for CSEC. And a big thank you if you have already subscribed. Au revoir!